வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகை தமிழா சேனலில் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல் சொத்தைக்கு எப்படி வந்து இயற்கையான முறையில் தீர்வு அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையாக வகை தமிழா சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான உணவு பழக்க வழக்கங்களும் பதிவேற்ற செஞ்சிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணோடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பல் சொத்தை அப்படிங்கிறது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அதனுடைய வலியும் வேதனையும் அவ்வளோ பிரச்சனைக்குரியது பல் வலி அப்படிங்கிறது பல் சொத்தையானாலும் சரி இல்லை பல் வழியால் அவஸ்தப்படுறவங்களையும் அவங்ககிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த வழியை வந்து சொல்லில் மாலாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ பிரச்சனைக்குரியது பல் வலி இந்த பல் சொத்தையால் சொத்தப்பல் இருக்கிறனால நம்ம சாப்பிடும்போது அதில் இருக்க அதாவது உணவு துணுக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்லோட ஓட்டையில் போய் இதை அடைஞ்சிரும் அதனால் பல் வலி உருவாகும் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சொத்தப்பல் இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது வலி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த பல்ல புடுங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளாயிரம் தள்ளிடுவோம் இப்போ இந்த பல் சொத்தையை வந்து எப்படி வீட்டிலேருந்தே தீர்வு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முக்கிய பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எளிதில் வீட்டுக்கு அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய குப்பை மேனி இலைகள் தான் இந்த குப்பை மீனி இலைகளினுடைய பயன்களை வந்து சொல்லி மாலாது இதை பற்றி நிறைய வீடியோ பதிவுகளை நான் போட்டிருக்கேன் குப்பை மேனி வந்து தோல் வியாதிக்கு நல்லதுன்னா அதனுடைய வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் குப்பை மேனியை பயன்படுத்தி எப்படி சோப்பு தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பதிவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த குப்பை மீனி இலைகளை தான் நம்ம இப்போ பல் சொத்தைக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதாவது என்னதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகளை வந்து கொல்ல வல்லது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குப்பை மீனி இலையை சொல்லலாம் இது எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குப்பை மீனி இலைகள் உங்களுக்கு இயற்கையாகவே வீட்டு அருகாமையில் எளிதில் வளரக்கூடிய இலைகள் தான் அதை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பறிச்சிக்கலாம் ஒருவேளை அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே செல்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல குப்பை மீனி இலைகள் பறிச்சிட்டு வந்துட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு அது பவுடர் மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதில் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இயற்கையாக கிடைச்சது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த குப்பை மீனி இலைகளோட நம்ம வீட்டில் அதாவது கிச்சன் அறையில் இருக்கக்கூடிய இது லவங்கம் லவங்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம பல்லுக்கு ரொம்ப வந்து வலுவ சேர்க்கக்கூடியது பல் பிரச்சனைகள் அனைத்துக்கும் நல்ல தீர்வு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லவங்கத்தை சொல்லலாம் ஸோ அந்த லவங்கப்பட்டையையும் லவங்கையும் லவங்க பட்டம் கிடையாது லவங்கத்தையும் குப்பை மீனி இலைகளையும் நல்லா ஒன்று சேர்த்துக்கணும் அதையும் அதுக்கப்புறம் அது கூடயே சிறிதளவு கல்லுப்பையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணையும் நல்லா வந்துட்டு மிக்சி ஜார்லேயோ இல்லை உரலில் நல்லா இடிச்சுட்டு உரல் இடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் நல்லா உரலில் இடிச்சுட்டு அதை வந்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பல் சொத்து இருக்கிற இடங்களில் நல்லா வந்து ஒரு ஃபில் பண்ணிடணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து விட்டுறணும் இப்படியே வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா நீங்க பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பல் பல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்களை எல்லாத்தையும் கொல்ல வல்லது ஸோ அப்போ இந்த குப்பை மீனிக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா குப்பை மீனையும் லவங்கம் உப்பு இது மூணையும் நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டு திரும்ப சாதாரணமாக நீங்க பல் தொலைக்கலாம் இதை வந்து காலையில் எழுந்த உடனே நீங்க செய்யலாம் ஒருவேளை காலையில் உங்களுக்கு நேரம் இல்லாத பட்சத்தில் மதிய வேலைகள்லையோ இல்லை வந்து ஈவினிங் டைம்லேயோ நீங்க எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களோ அப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் அதை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ப்ரஷ் பண்ணிங்க இப்படியே தொடர்ச்சியாக ஒன் ஒரு மாதங்கள் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பல் சொத்தையிலேருந்து முழுமையாக நீங்கள் வந்து விடுபடலாம் இது எதுவுமே வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது மூணையும் சம எடுத்துட்டு நல்லா வந்து காய வச்சுட்டு நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லியும் நீங்கள் அதை பல் துளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் பல் துளைக்கி முடித்ததுக்கப்புறமோ பல் துளக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ அதை கொஞ்ச நேரம் பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி விட்டுட்டு கலக்கிட்டு அதை வந்து வந்து அந்த அந்த இது சொத்தை பல் இருக்கிற இடத்துல ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சிட்டு நீங்கள் கழு கழுவலாம் இல்லை நல்லா வந்து வாய்க்கு பிழிச்சிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்லா அந்த சொத்த பல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் எல்லாமே இறந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு மாதங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா
கண்டிப்பாக வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவுக்கு அப்புறம் குப்பை மேனினா என்ன இதை பயன்படுத்தி எப்படி பல்லுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் பல் சொத்துக்கு இவ்வளோ தீர்வா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்பினீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம வாகை தமிழா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேர